नमस्कार मी आकाश जाधव आज आपण मुंबई महानगरपालिकेची जी जेईची ॲडव्हर्टिजमेंट आलेली आहे त्याच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत आधीच्या व्हिडिओमध्ये ज्यात एक्झाम अपडेट्स आपण दिले होते त्यात एक्झाम पंचवीस नोव्हेंबरला सांगितली होती साधारणतः त्याच धर्तीवर ही ॲडव्हर्टिजमेंट आलेली आहे ही ॲडव्हर्टिजमेंट जी आहे ह्यामध्ये मॅक्सिमम व्हॅकन्सी सिव्हिलसाठी दोनशे त्रेचाळीस आणि त्यानंतर इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन ह्या सगळ्यांसाठी अठ्ठ्याण्णव व्हॅकन्सीज आहेत साधारणत एक्झामसाठी डिप्लोमा हा क्रायटेरिया आहे जर बारावीनंतर डायरेक्ट डिग्री असेल तर ते चालणार नाही पण डिप्लोमा आणि डिप्लोमाच्या नंतर जर ऑप्शनल डिग्री असेल तर ठीक पण फक्त डिप्लोमा जरी असेल तर त्याही केसमध्ये ह्या जी ॲडव्हर्टिजमेंट आहे अप्लाय करता येईल त्यानंतर एक्झामसाठी एज लिमिट जी स्टेट गव्हर्नमेंटची आहे थर्टी एट इयर्स तीच आहे आणि कॅटेगरीसाठी फॉर्टी थ्री इयर आहे एक्झामसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा क्रायटेरिया ज्याच्यामुळं आपली कॉम्पिटिशन कमी होईल ते आहे की लँग्वेज प्रोफिशन्सी मराठी ही भाषा तुम्ही दहावी किंवा दहावी नंतरच्या जेवढ्या एक्झाम्स आहेत बारावी किंवा त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशन कधीतरी दहावी किंवा त्याच्या पुढे शंभर मार्काचा कमीत कमी जो पेपर आहे तो तुम्ही त्यामध्ये पास होणं आवश्यक आहे तर तो ती एक कंडिशन त्यामध्ये टाकलेली आहे त्यानंतर एक्झामसाठीची लास्ट डेट ॲप्लिकेशनची एकोणतीस ऑक्टोबर ही आहे एक्झाम पंचवीस नोव्हेंबरला होईल त्यानंतर एक्झामसाठीची वेबसाईट ही ॲप्लिकेशनसाठी डब्ल्यू 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 डॉट पोर्टल डॉट एम सी जी एम डॉट जी ओ व्ही डॉट इन ही आहे एक्झामची सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हाला फक्त एक ऑनलाईन एक्झामिनेशन द्यायची आहे त्याच्यानंतर ते एम सी क्यू बेस्ड एक्झाम असेल त्याच्यानंतर ह्या पोस्टसाठी कसं घेतलं नाही एक्झामच्या बटनमध्ये तीन सेक्शन तुम्हाला आहेत ज्यामध्ये जनरल नॉलेज रिझनिंग आणि टेक्निकल हा वाला पार्ट आहे जो ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स हा जी केसाठी रिझनिंग ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स टेक्निकल सिक्स्टी क्वेश्चन सिक्स्टी मार्क्स असा कंपोजिट दीड तास दीड तासाची एक्झाम होईल एक्झामसाठी निगेटिव्ह मार्किंग पंचवीस टक्के आहे वन फोर्थ त्यानंतर कसलाच सेक्शनल कट ऑफ नाही आहे मिनिमम क्वालिफाईंग तुम्ही कन्सिडर होण्यासाठी त्या पोस्टसाठी हे क्वालिफाईंग मार्क्स जे आहेत ते फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे शंभर मार्काची एक्झाम आहे त्या पोस्टसाठी कन्सिडर होण्यासाठी कमीत कमी पन्नास मार्क लागतील त्याच्यानंतर पन्नास मार्काच्या वरती एक्झामसाठी यादी लागेल आणि टॉपचे जे वरचे मुलं आहेत त्या मुलांना साधारणतः पोस्टसाठी कन्सिडर करण्यात येईल तर ही ओव्हरऑल प्रोसेस आहे एक्झाम आय बी पी एस घेणार असल्यामुळं तो माझ्या अखत्यारीचा विषय त्यामध्ये रिझनिंग आहे टेक्निकलच्या पार्टसाठी मी यावेळेस मदत घेतलेली आहे धनंजय कचाले सरांची तर ते तुम्हाला पुढच्या पार्टबद्दल टेक्निकलबद्दल गाईड करतीलच पण रिझनिंगसाठी महत्त्वाचे जे सेक्शन्स आहेत ज्या महत्त्वाचे जे टॉपिक आहेत ज्यामध्ये टिपिकल आय बी पी एस एक्झामिनेशनसाठी जो पार्ट लागतो ज्यात सिटिंग अरेंजमेंट पजल आहे कोडिंग त्यानंतर ब्लड डिरेक्शन डायरेक्शन सेन्स त्याच्यानंतर सिरोजिझम हा वाला पार्ट आणि याची डिफिकल्टी लेवल जर आपण बघितली तर आय बी पी एस पी ओ प्री आणि आय बी पी एस असिस्टंट प्री साधारणतः ह्या लेवलचा पेपर असेल सध्या जे मेन्स लेवलला पेपर असेल तिथपर्यंत नसेल एवढा सोपाही नाही आणि खूप जास्त मेन्स लेवलचा डिफिकल्ट पेपर आहे नाही तर एक्झामची डिफिकल्टी लेवल त्यातल्या त्यात रिझनिंगची जी आहे ती मॉडरेट असेल मागे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ग्रेट बीची ॲडव्हर्टिजमेंट होती त्यावेळेस मी मदतीला बोलवलं होतं सुशील सरांना तर सध्या टेक्निकलचा जो पार्ट आहे तो धनंजय सर जे आहेत ते तुमची त्याबद्दल माहिती सांगतील धनंजय सरांनी यादी ओ एन जी सीमध्ये ते एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर या पदावरून जे आहेत त्यांनी काम केलेलं आहे त्याच्यानंतर फुल टाईम ते टेक्निकल हा पार्ट जो आहे तो पाहतात त्यांचा जुना मोठा अनुभव असल्या त्यामुळे याच्यामध्ये तुम्हाला त्यानुसार ते कशासाठी कॉम्पिटिशन किती इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल जर दोन्ही पोस्ट एकाच अंडरमध्ये येणार असतील अठ्ठ्याण्णव किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या सगळ्यांचा मिळून इलेक्ट्रिकलच्या मुलांनी बाकीचा अभ्यास कसा करायचा मेकॅनिकलच्या मुलांनी बाकी अभ्यास कसा करायचा इलेक्ट्रॉनिक्सचा बाकी अभ्यास कसा करायचा सोबत प्रिपरेशन टिप्स एक्झामसाठीचं स्टडी मटेरियल हा जो पार्ट आहे हा पार्ट धनंजय सर जे ते सांगतील एक्झामबद्दलची ही सगळी माहिती त्याच्यानंतर एक्झामची जी ॲप्लिकेशनची लिंक नोटिफिकेशन जे आहेत हे सगळ्यांनी डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये शेवटी टाकतच आहे फक्त टेक्निकल आणि त्याच्याबद्दलचा जो डिटेल पार्ट आहे तो वाला पार्ट धनंजय सर पुढे कंटिन्यू करतील धन्यवाद नमस्कार मित्रांनो तर आपण पुढे कंटिन्यू करू जॉब रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ॲक्च्युली ही पोस्ट ज्युनियर इंजिनिअरची आहे आणि काही दिवसांनीच एक सब इंजिनिअरची पोस्ट सुद्धा येऊन गेली आहे आणि त्यासाठी एक डिग्री इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया होतं मिनिमम आणि जर लक्ष बघितलं तर बेसिक पे हे सब इंजिनियर आणि ज्युनियर इंजिनियरसाठी सारखाच ठेवलेला आहे ह्यामध्ये अडतीस हजार चारशे हा बेसिक पे राहणार आहे 
आणि सब इंजिनियर सुद्धा सेम बेसिक पे होता फक्त ग्रेड पे मध्ये डिफरन्स असणार आहे आणि रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इथे जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहेत सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी जे रोडचे कन्स्ट्रक्शनचे काम आहेत किंवा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन्स आहेत किंवा सिवेज ड्रेनेज रिलेटेड काही कॉम्प्लिकेशन्स वगैरे असतात जे एम सी जी एम म्हटलं तर आता बी एम सीमध्ये सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम वॉटर ड्रेनेजचा असतो तर वॉटर ड्रेनेजच्या सी रिलेटेड कामं ह्या सी रिलेटेड सुपरविजन्सेस कामं जास्तीत जास्त असतात इथे आणि बघ राहिलेलं आहे मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल तर ही एक थोडीशी युनिक एक्झाम आहे मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकलच्या मुलांसाठी कारण ह्या एक्झाममध्ये टेक्निकल पोर्शन जो आहे हा टेक्निकल पोर्शनमध्ये मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल हा दोन्ही मिक्स असतो त्याचं रिझनही असं आहे की जी मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल जी जेई जी पोस्ट आहे ह्या पोस्टसाठी इलेक्ट्रिकलचं जो कामं आहेत ते मेकॅनिकल इंजिनिअरला सुद्धा करावं लागतात आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरला मेकॅनिकलचे सुद्धा जे काम आहेत म्हणजे एक लिफ्ट मेंटेनन्स झाले आहेत सिवेज वॉटरचे जे पंप्स आहेत पंप्सचे मेंटेनन्सचे कामं आहेत जनरली इथे फक्त सुपरविजनच लागतो आहे परंतु मला एक ओव्हरऑल आयडिया असणं आवश्यक आहे एका व्यक्तीला इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सर्व कामांचा माहिती असणं आवश्यक आहे आणि इलेक्ट्रिकलच्या विद्यार्थ्याला मेकॅनिकलच्या रिलेटेड सुद्धा कामं माहिती असणं आवश्यक आहे त्यासाठी इथे हा सिलेबस मिक्स असतो आहे आपण एक डूज अँड डोंट्स इन एक्झाम्स याच्याबद्दल बघू आता फक्त फोर्टी डेज एक फोर्टी डेजचा टाईम अवेलेबल आहे आणि फोर्टी डेजच्या टाईममध्ये जे प्रिपरेशन आपल्याला करायचे ह्या चाळीस दिवसामध्ये ह्या चाळीस दिवसामध्ये एक तुम्ही झिरोपासून किंवा रेफरन्स बुक रीड करून होणार नाही आहे तर एक तुम्ही आधी जी प्रिपरेशन केलेली असेल त्या प्रिपरेशनमध्ये फक्त तुम्हाला एक नोट्स ज्या असतील तुमचे शॉर्ट नोट्स आणि एम सी क्यूज ह्यावरती जास्तीत जास्त फोकस ठेवणं आवश्यक आहे कारण की जर तुम्ही रेफरन्स बुक जर घेत गेले तर इथे थोडंसं डिफिकल्टी होईल आणि मेजर पोर्शन जो आहे इथे एक सिक्स्टी पर्सेंट टेक्निकल आणि फोर्टी पर्सेंट नॉन टेक्निकल आहे आणि नॉन टेक्निकलमध्ये एक रिझनिंगचा पार्ट जनरली इंजिनिअरिंगमध्ये मुलं आर एस अग्रवालवरती डिपेंड असतात परंतु इथे थोडंसं हायर लेवलवरती रिझनिंग असणार आहे आणि रिझनिंग आणि जनरल अवेअरनेस हे दोन टॉपिक थोडेसे टर्निंग पॉईंट ठरतात टेक्निकलमध्ये जनरली ॲव्हरेज मार्क घेत आहेत मुलं कारण की आता मागच्या एका वर्षामध्ये सिव्हिलमध्ये भरपूर साऱ्या वॅकन्सीज आल्या आहेत त्यामुळे मुलं टेक्निकलचं एक प्रिपरेशन फेजमध्ये आहेतच परंतु मागच्या ज्या डब्ल्यू आर डी पी डब्ल्यू डी ह्यापेक्षाही इथे सिलेबस कमी आहे असं सांगेल मी तुम्हाला कारण की इथे इरिगेशन नंतर हायड्रोलॉजी फ्लूड मेकॅनिक्स फ्लूड मशीन हे चार जे मोठे सब्जेक्ट आहेत हे मोठे सब्जेक्ट नाही आहेत आणि लक्षात घ्या अजून सिलेबस नाही आलेला डिटेलमध्ये परंतु मागच्या वेळी जो सब इंजिनिअरचा सिलेबस होता तोच कंटिन्यू होण्याचे नाईन्टी नाईन पर्सेंट चान्सेस आहेत आणि सिलेबसही दोन तीन दिवसामध्ये किंवा चार पाच दिवसामध्ये येऊन जाईल स्पेसिफिक परंतु नाईन्टी नाईन पर्सेंट सब इंजिनिअरचा सिलेबस असणार आहे तोच कंटिन्यू होण्याचे चान्सेस आहेत आणि एक्झामसाठी नाईन्टी मिनिट्स टाईम आहे त्यामध्ये मॅक्सिमम टाईम हा तुम्हाला रिझनिंग पण जातो आहे आणि त्यासाठी तुम्ही टेक्निकलचे क्वेश्चन्स आधी घ्यायला हवे नंतर जनरल अवेअरनेस आणि लास्टला रिझनिंग आणि रिझनिंग ची तयारी ही बँकिंगचे जे पी ओ लेवल वगैरे आहे त्यासाठी करणं आवश्यक आहे आणि टाईम खूप मॅटर करतो आहे त्यामुळे रिझनिंगच्या क्वेश्चनची आतापासूनच एक प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे काही टेस्ट वगैरे असतील ऑनलाईन टेस्ट द्या आणि ऑनलाईन टेस्टमधून जे रिझनिंगसाठी तुम्हाला हेल्प होणार प्रॅक्टिस मस्ट आहे रिझनिंगसाठी आणि रिझनिंगमध्ये तुम्हाला एक ट्वेंटी एक सेवन्टीन क्वेश्चन्स तरी यायला हवे आणि जनरल अवेअरनेसमध्ये एक लास्ट टाईम सब इंजिनिअरमध्ये मुंबईचे रिलेटेड खूप जास्त क्वेश्चन्स होते करंट अफेअर्सचे क्वेश्चन सुद्धा हे मुंबईचे रिलेटेड होते मागच्या वेळी एक तो बर्ड मुंबईला कोणत्या मंथमध्ये व्हिजिट दिली होती किंवा नेहरू तारांगण कुठे आहे किंवा त्या माटुंगा स्टेशनला कोणता अवॉर्ड मिळाला आहे ह्याशी रिलेटेड मुंबईशी रिलेटेड ऍटलीस्ट सात आठ क्वेश्चन तर घेऊनच घ्या आणि तुम्ही एक मुंबईच्या वेबसाईटवरती एम सी जी एमच्या वेबसाईटवरती गेल्यानंतर ऑलमोस्ट तुम्हाला मॅक्सिमम माहिती तिथे कवर होऊन जाईल तुमची म्हणजे जनरल अवेअरनेसचा पार्ट आणि स्टॅटिक जीके थोडासा स्टॅटिक जीकेला तुम्ही साईडला ठेवलं तर चालेल आणि करंट अफेअर्स करंट अफेअर्स हे लास्ट टाईम एक्झाममध्ये तीन दिवस आधीचं सुद्धा करंट अफेअर विचारलेलं होतं लास्ट टाईम मनोहर पारिकरची डेथ झाली होती तीन चार दिवसाआधी तो क्वेश्चन एक्झाममध्ये होता की गोव्याचे चीफ मिनिस्टर कोणाची डेथ झाली म्हणजे यावेळेस तर असे तुम्ही एक्झामच्या चार दिवस आधीपर्यंतही तुम्हाला करंट अफेअर वाचावं लागेल आणि करंट अफेअर्स रिलेटेड खूप जास्त क्वेश्चन होते एक स्टॅटिक पोर्शन जे जी एसचा पोर्शन तुम्ही साईडला ठेवत चालेल एक करंट अफेअर्स आणि मुंबईशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन राहिला आहे पार्ट टेक्निकलमध्ये टेक्निकलमध्ये मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल सिव्हिलबद्दल तर जो कन्व्हेन्शनल पार्ट आहे तोच आहे आणि राहिली गोष्ट मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकलमध्ये दोघांनाही मिक्स पोर्शन असतो आहे असं नाही आहे की मेकॅनिकलमधून तुम्ही फॉर्म भरला म्हणजे तुम्हाला फक्त मेकॅनिकलचे क्वेश्चन असणार किंवा इलेक्ट्रिकलमधून फॉर्म भरला म्हणजे तुम्हाला फक्त इलेक्ट्रिकलचे क्वेश्चन
एका शिपमध्ये मेक इलेक्ट्रिकलवरती फोर्टी टू क्वेश्चन्स होते आणि फक्त एटीन क्वेश्चन्स हे मेकॅनिकलवरती होते एका शिपमध्ये थर्टी एट क्वेश्चन्स हे मेकॅनिकलवरती होते आणि फक्त बावीस क्वेश्चन्स हे इलेक्ट्रिकलवरती होते त्यामुळे तुम्ही असं कन्सिडर करू शकत नाही की मी मेकॅनिकल ब्रांचचा विद्यार्थी आहे आणि मेकॅनिकलचा पूर्ण चांगला अभ्यास करून जाणार रिझनिंग आणि जनरल अवेअरनेस करणार त्यामध्ये फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स काढून घेणार तसं होणार नाही कारण की तुमची लक मॅटर करणार तुमची कोणत्या शिफ्टमध्ये एक्झाम येते त्यावरती डिपेंड राहणार आहे म्हणून तुम्ही इलेक्ट्रिकलचाही पोर्शन जे फोर्टी वन टॉपिक दिले तेही परफेक्टली करणं आवश्यक आहे मेकॅनिकलमध्ये जे फोर्टीन टॉपिक्स आहेत तेही परफेक्टली करणं आवश्यक आहे आणि ह्यासाठीही तुम्ही लक्षात घ्या कोणत्याच रेफरन्स बुकचा हे घेऊ नका जे तुम्हाला शॉर्ट नोट्स किंवा काही मार्केटमध्ये नोट्स वगैरे आपले असतील त्याचा सहारा घ्या कारण की चाळीस दिवसामध्ये तुम्ही रेफरन्स बुक रीड करून होणार नाही आहे आणि टॉपिकसुद्धा खूप जास्त आहेत आणि तुम्ही विचार मागच्या वेळेस जर सब इंजिनिअरिंग एक्झामचा जर बघितला तर ऑलमोस्ट फोर्टी वन टॉपिकवरती एक 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 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिकवरती विचारला आहे त्यामुळे कोणताच टॉपिक तुम्ही स्किपसुद्धा करू शकत नाही यामध्ये तर लक्षात घ्या येणारा चाळीस दिवसाचा टाईम जो आहे आणि कॉम्पिटिशन लेवल जी आहे ही खूप कमी आहे लास्ट टाईम भले तीस हजार मुलांनी फॉर्म भरले होते बी एमसीसाठी पण प्रिपरेशन सिरियसली प्रिपरेशन करणारे फक्त एकच हजार विद्यार्थी होते आणि त्यामध्येही फक्त दोनशे नव्वद विद्यार्थी हे फिफ्टी पर्सेंट प्लस कट ऑफ पार केला होता आणि काही कॅटेगरी सीटमध्ये तर फिमेलसाठी सात कॅन्डिडेट कमी पडले ऑलमोस्ट नाईन्टी टूमधून फक्त एटी फाईव्ह सीट्सच भरल्या गेल्या होत्या तर एक जरी नाईन्टी एटच पोस्ट आहेत परंतु त्या नाईन्टी एट पोस्टसुद्धा एक हजारच्या बरोबरीने आहेत कारण की मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकलमध्ये तयारी करणारे विद्यार्थी खूप कमी आहेत सध्या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमाचे स्टुडंट्स हे डिस्कॉम जेईमध्ये बिझी आहेत आणि मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांना थोडंसं इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल असल्यामुळे थोडंसं कन्फ्युजन स्टेजमध्ये आहेत जे विद्यार्थी ह्या चाळीस दिवसाचं प्रॉपरली युटिलाइज करणार काही नाही काहीतरी केलं विद्यार्थ्यांनी तरीही ते सिलेक्शन होणार एक सिक्रेट टेस्ट द्या टाईमचा खूप मेजर प्रॉब्लेम आहे कारण की रिझनिंग इथे आय बी पी असल्यावरती असल्यामुळे रिझनिंगमध्ये जास्त टाईम जातो आहे एक टेस्ट देत राहा आणि टाईम मॅनेजमेंटशी रिलेटेड हे ठेवा आणि एक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला रिलेटेड ज्या पी डी एफ्स आहेत जे ॲडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड किंवा आता काही दिवसामध्ये हँडआउट पण येणार एम सी जी एम कळणं सिलेबस रिलेटेड ते आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये अटॅचमेंट ठेवू तर ठीक आहे मित्रांनो धन्यवाद थांबवा